salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Holy Cube, c'est l'épisode 100, euh, pas 100, <rire> le mec, c'est l'épisode 119, il y a 100 épisodes qui se sont passés, je ne sais où, je, je ne sais pas, c'est l'épisode 9, non, enfin l'épisode 8, plutôt. oui l'épisode 8, voilà, 8, il y en a un qui, qui vont être là, oh, 8, euh, oui, je prononce le 8 différemment parce que je sais pas, ok, voilà, on a, on a déjà tous fait la blague, hein, du coup, on se retrouve, euh, on a farmé un petit peu avec François, on a fait aussi quelques lives entre temps et tout ça, donc, euh, je vais vous montrer quelques, bêtement quelques petits trucs. Euh, bah déjà, premièrement, ça c'est très important, mais maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6. 6 pioches et Fitchessy 5. J'ai un deuxième beacon qu'on a farmé en live, donc ça c'est cool. On a aussi le beacon qui est installé maintenant plus proche de la porte. Comme ça, on va pouvoir aujourd'hui travailler justement un petit peu sur la base. Et on a aussi, alors ça c'est au spawner de squelette, j'ai rajouté une table d'enchant près du spawner de squelette pour pouvoir faire nos enchantements directement là-bas, donc c'est toujours pratique. Sinon la, la ferme à witch continue de bien fonctionner, donc ça c'est toujours cool. Euh, évidemment il manque encore une certaine optimisation que je dois faire, mais c'est justement pour ça que j'ai fait ces 6 pioches efficiency 5, il manque encore, encore quelques pelles. Par contre... Euh, bon, j'ai fait aussi la ferme à faire pour avoir les pyramides pour mettre plusieurs beacons en place, évidemment. Euh, D'ailleurs, je, je, je voulais vite, je vais vite retourner un petit peu à la ferme à, à faire. J'avais quelques trucs à vite fait vous montrer, mais très très vite fait. Hein. Ok, alors ils ont mis des champs d'animaux juste à côté, c'est pas, c'est pas très grave. Hein. Euh, la chose que je voulais vous montrer, oh, c'est Quartzy qui me perturbe à chaque fois. Je le vois en bas et j'ai l'impression qu'il y a un joueur. Bon, la ferme produit. Mais elle ne produit pas autant qu'elle devrait produire, je pense qu'il y a un décalage sur la zone de spawn, je ne sais pas trop d'où ça pourrait venir, parce que il semblerait que la zone de spawn soit décalée de ce côté-là, alors que il y a, ben je veux dire, il y a peu de chances qu'il y ait une porte de ce côté-là, parce que je ne sais pas si vous en voyez une, moi j'en vois pas en tout cas, donc je ne comprends pas trop. Et il y avait un petit problème que j'ai vite fait régler à la ferme d'en dessous, qui est maintenant configurée, on va aller vite fait la voir, sans se péter la gueule, c'est bon, voilà. Donc elle est là maintenant, on a des villageois qui sont juste là, normalement, si on va les voir. Ah, le problème c'était que j'ai mis la zone avec les villageois. Oh What the fuck Oh, c'est pas éclairé, j'ai encore oublié de mettre une torche. Bon, ça c'est de ma faute. Je vous jure, c'est la deuxième fois. Parce que au-dessus aussi, j'ai oublié de remettre une torche. Bon, au-dessus, au-dessus, j'ai eu la chance que je l'ai vu tout de suite et que j'ai pu sauver la plupart des villageois. Par contre, là, bah, il en reste un là. Parce qu'en en fait, oui, avant, ma zone était juste à côté des portes. Et du coup, les bébés pouvaient passer. Euh, donc lui, ça, c'est un ancien bébé qui a pu passer. Donc voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi la ferme ne produisait pas. Maintenant, je le sais. Par contre... Il euh, y a quelques bébés qui sont passés à un moment, du coup, ouais, il y en a quelques-uns qui ont fini dans la zone de récolte. Je sais même pas comment ils ont survécu, parce qu'ils ont dû passer la lame de lave, mais ça fonctionne, je suppose. Donc, je vais certainement récupérer eux, et les remettre là. Ce sera le plus simple, à mon avis. Hein, les gars Hein Vous êtes bien Il y, y a un petit robe blanche, hein. je me demande s'il a pas un petit quelque chose. C'est le verre qui vient de très partir. Un cartographeur, ouais, c'était useless. Et je peux plus remettre la, la truc. Si je mets de l'eau, ils vont commencer à flotter et se faire tuer par la lave. Donc il vaut mieux que j'évite. Je vais juste laisser euh, hop, un bloc comme ça devant pour éviter qu'il meure. Bon, attaquons le véritable sujet de cet épisode. Salut mon petit cheval. J'ai un petit cheval maintenant que Mayuko m'a donné. C'est génial le cheval. Bon, il est pas très rapide par contre, c'est un peu nul. Mais bon, je, je suis l'un des seuls à pouvoir utiliser vraiment un cheval là où j'habite. Vu que la plupart des gens ont des biomes assez... Euh... Ouais, je vois, par exemple, avec Pierre, je le vois mal utiliser un cheval, à part s'il commence à mettre des routes pour ses chevaux. Moi, ça va, je... ça s'utilise sans problème. Du coup, aujourd'hui, on va attaquer le couloir, euh, parce que j'aimerais commencer un petit peu la base. On va pas... Donc, euh... je vais pas vous dire exactement la structure de la base, évidemment, mais j'aimerais faire un premier bout du couloir principal de cette base, afin de mettre... Une petite casa, une sorte de, de maison de concierge en quelque sorte, au début du couloir, euh, parce que j'en ai marre de vivre dans ce trou à rat, tout simplement, et que ce serait bien d'avoir une petite base d'opération afin de pouvoir euh, tout simplement entamer tous les gros projets qui vont venir euh, dans cet endroit. Il me faut aussi un endroit où... Enfin, euh, il me faudrait... Euh, il me faut cet endroit aussi, parce que quand je vais attaquer la, la salle des coffres, qui n'arrivera pas tout de suite, hein, il faut du temps pour faire la salle des coffres, pas déconner, bah, il, ce serait bien d'avoir euh, juste un petit pied à terre où je peux ranger tout, et que c'est beaucoup plus facile pour faire les choses. Donc voilà. Alors, du coup, bah, je vous propose de commencer tout de suite. Allons-y et voilà, 
un bon gros trou bien creusé comme on les aime pour faire une bonne petite porte d'entrée. Maintenant, quand on regarde un petit peu, ouais, là, là, on sent qu'il y a du volume derrière quand même. Alors, la petite particularité de cet endroit, et ça, c'est fait totalement exprès, et je veux justement utiliser un peu ces avantages, c'est que vous voyez, ici, ça ressort, par exemple. On a une vue sur l'extérieur. Alors, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire sur la montagne au-dessus. Bon, une chose est sûre, c'est que je vais certainement la recouper un petit peu, parce qu'elle dépasse un petit peu trop. Mais je pensais peut-être garder ce pont-là et faire une jolie petite arche. Ça pourrait être classe, tout simplement. Genre, imaginez une arche vraiment euh, détaillée au-dessus, euh, naturelle, hein, une roche naturelle, une arche naturelle et tout. Et ici, du coup, une baie vitrée euh, dans le plafond, ça, ça rendrait plutôt bien. Je préfère passer quand même quelques, euh, quelques trous de lumière en mettant des carpettes pour pas que ça se voit trop, pour qu'il y ait une bonne lumière qui arrive, ça serait, euh, ça serait encore mieux, mais bon. Du coup, ah, l'encodage est en surcharge sur OBS, what the fuck Allo OBS oui, bon, ça a l'air d'aller, j'ai relancé pour être sûr. Euh, du coup, maintenant, on va attaquer le couloir en, en tant que tel. Euh, donc, il euh, y a aussi ça qu'il faut reboucher. Bon, là, c'est un petit peu l'intérêt de la porte, mais c'est pas hyper important. Donc, pour ce couloir, euh, ce qu'on va faire tout simplement, comme j'ai dit, c'est que je veux qu'il garde euh, sa hauteur pour qu'on puisse passer en Elytra. Donc, imaginez, j'arrive dans ma base, je rentre en Elytra à pleine vitesse. Donc, la véritable base sera plus au fond. Mais en attendant... Ce que je voulais faire, c'est donc on, on va faire le couloir et on va faire des petits accès sur les côtés vers différentes parties de la base. Euh, et notamment une petite une sorte de pièce du concierge qui nous servira de, de base temporaire pour le moment en attendant d'avoir la méga salle des coffres et tout, le, et tout ce qui est nécessaire. Donc, bah, commençons tout de suite le pattern. Hein. Nom, 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 nom. Alors, voici le solde terminé. Alors moi, je pars du principe que n'importe quel bon couloir qui se respecte doit être euh, commencé par le sol et évidemment par un sol qui en jette. Alors, il y a quelques petites particularités. Alors, j'ai pas de carpette sur moi, de carpette rouge. Faudra que j'aille en chercher, mais il y aura des carpettes rouges ici plus tard. Comme ça, on pourra planquer des lampes en plein milieu du chemin. Pour le moment, j'ai juste mis une bête torche. Euh, on a l'association, on va dire classique, euh, donc Ardennes de clé rouge. Euh, quoi, ce que beaucoup de gens aiment et que certaines personnes trouvent que c'est un petit peu trop Noël. Mais bon. Voilà, bon, le problème c'est que j'aurais pu choisir d'autres couleurs, j'aurais pu faire d'autres trucs, mais en fait non, je ne pouvais pas choisir d'autres couleurs. J'ai regardé pour le bleu, parce que j'aime bien le bleu, le bleu de l'Ardenne et de Clé n'est pas très bleu, et puis les carpettes bleues ne sont pas du tout les mêmes, c'est ça le problème. Alors que les carpettes rouges, vous l'avez déjà vu, elles sont très très proches de l'Ardenne et de Clé rouge, là vous, on les voit à peine, hein, mais il y a des carpettes rouges par-dessus. Donc euh, voilà, il n'y avait pas mieux en fait, il y avait peut-être l'orange à la limite... Mais l'orange, on... Enfin, on en revient pratiquement au même, donc autant utiliser le rouge. Euh, bref. Du coup, euh, on va avoir plusieurs piliers. Alors, j'ai déjà... J'aime bien faire aussi le, le pattern au sol, comme ça, ça me permet de savoir ce que je vais faire au-dessus, au évidemment. Euh, même si je ne sais pas encore ce que je vais faire au plafond. Donc là, on a, on a plusieurs allées. Alors, de temps en temps, on aura ces petits... Euh, donc là, on a deux... Euh, on a juste trois d'écart entre deux piliers. Donc ça, ça va être les petits patterns hein, pour un peu... Euh, on va dire euh, combler les murs. Là, c'est un pattern un peu plus large où vous voyez qu'on a largement la place pour passer. Donc, c'est là où on mettra peut-être des petites portes d'accès vers euh, une petite ferme ou autre chose. Euh, ensuite, on a encore un euh, qui est complètement fermé. Là, on en a encore un plus grand. Donc, là, c'est carrément. Euh, on a droit à un couloir qui, qui partira sur les côtés. Euh, donc, là, je l'ai laissé exprès. En fait, la montagne est très épaisse de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, on aura de la place pour installer peut-être. Euh, bah justement la, la demeure du, du doyen ou je ne sais quoi de la personne qui s'occupe de l'entretien euh, ou juste une sorte de garde en quelque sorte qui me servira de petite casa euh, ou alors tout simplement installer un couloir qui permet d'accéder à une autre partie de la base encore une fois un pattern qui ferme alors là par contre c'est l'endroit j'ai fait exprès vous voyez il y en a deux de, de la même largeur que les chemins mais qui tombent tout pile à l'endroit où on a de quoi faire une grande baie vitrée et bien, je vais faire exprès justement et on va faire en sorte que ce on voit l'extérieur à cet endroit là donc ce soit pas des couloirs mais justement des baies vitrées donc je pense que je vais recreuser encore plus mais bon ça sera après et puis on finit là je n'irai pas plus loin pour aujourd'hui parce que c'est déjà franchement pas mal je sais pas si vous en rendez compte de la taille du truc et j'ai pas encore euh, tout mis hein. j'ai mis euh, j'ai fait un quart là ok il y a ce quart là ce quart là ce quart là et ce quart là ça va être le plus embêtant parce que je vais être la tête à l'envers tout le temps ok on se retrouve donc j'ai fait le gros du couloir comme vous avez pu voir alors le pilier, tout simplement, c'est la même chose qu'à l'avant. 
Donc on a le quartz qui est par devant évidemment la hardonnée de clé rouge et puis la hardonnée de clé rouge derrière qui permet de soutenir un peu la couleur du quartz, ce qui donne un, un effet très contrasté, j'adore le contraste, hein, vous devez le savoir. Et puis évidemment on a nos petites arches, alors c'est pas des arches euh, plates, c'est plutôt des arches hautes, mais c'est quand même un style d'arche que j'aime tout particulièrement, et comme vous pouvez voir avec la répétition, c'est ça qui est bien avec ce genre de pattern, c'est que c'est des patterns relativement simples, très réguliers, mais qui sont quand même, euh, je pense, assez bien détaillés, mais en les répétant beaucoup de fois, c'est là qu'on commence à avoir un peu de... Le relief qui commence à apparaître en quelque sorte. Et comme euh, tout n'est pas à la même distance, euh, vous voyez que là on a, on a clairement pas la même distance, ça donne encore plus de relief. Euh, et ça devrait, je pense, quand on aura vraiment le couloir full terminé, là ça devrait bien, bien jeter. Et on peut évidemment aussi passer avec les Elytra. J'ai testé, hein, bien sûr. Bon, c'est pas très compliqué, franchement, vu la, vu la largeur du truc. Donc là je passe en mode ouais, je reviens à la maison, tranquille. Et donc on pourra atteindre sans problème le cœur de notre base en un minimum de temps. Il faudra aussi peut-être que je mette des petits endroits où on peut redécoller en Elytra facilement. Parce que là le sol est en dalle. Alors ça, le... comme le sol est en dalle, c'est euh... pas forcément facile pour décoller. À la limite, on peut peut-être décoller depuis le côté ici. Je vais essayer plutôt de l'autre sens, sinon je vais arriver dans le mur. Genre je suis... Oh, je, je viens de finir quelque part ici, il y avait un couloir et... Oh, et je peux... Ah, il y a moyen. Ouais, il y a largement moyen de décoller. Bon, par contre, les fusées euh, de euh, celles que j'ai, c'est du Fly Duration 3, c'est les plus grosses. Je suis pas sûr que ce soit les meilleurs pour voyager dans une base. Peut-être des... les... les plus petites seraient peut-être le mieux, mais après elles prennent plus de place dans l'inventaire. Donc... Enfin, elles... pour aller à la même... au même endroit, la même distance, il faut en avoir plus. Donc forcément, ça prend plus de place. Bon, bref, je vais travailler sur l'autre pattern. Euh, j'ai fait aussi un petit pattern à la fin pour fermer pour le moment, mais évidemment... On... On réouvrira pour continuer notre, euh, notre chemin, mais pour le moment j'ai fermé. Et du coup, bah, je vais travailler sur tous les autres petits patterns sur le côté. Et voilà, c'est refermé. Alors, il faut mettre de l'éclairage, ou sinon on va voir, on a déjà des petits bugs de lumière. Et puis ça permet aussi d'avoir... Euh... C'est quand même classe quand il y a de l'éclairage. Alors c'est bien d'avoir de l'ombre aussi, hein, ça permet de d'avoir de, plus de contraste, mettre plus de relief si vous faites un bon éclairage. D'ailleurs, je suis souvent en full bright pour vous, pour ceux sur YouTube, mais en, en temps normal, les gens seraient plutôt à 50% de brightness, je pense, et même encore moins. Vous voyez que là, on, on voit que ça manque d'éclairage. D'ailleurs, il faut que je rajoute hein, sur euh, la porte avant. Mais là, clairement, c'est trop sombre. C'est vraiment trop sombre, on ne voit pas les détails. Donc, un truc qu'on pourrait tout simplement faire, hop, et je vais le faire, c'est mettre une petite torche de chaque côté, à mi-hauteur pour voir un petit peu le pattern et pour que ça dessine un peu l'arche depuis l'extérieur. Et pour euh, l'intérieur de cette arche ici en stone brick, je vais mettre des bêtes escaliers en stone brick parce que ça suffit. Qu'est-ce que ça donne maintenant Yep, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, les torches, c'est pas le, le meilleur système d'éclairage, mais l'avantage c'est qu'ils tiennent euh, au mur. Je pourrais utiliser les end mais j'aime pas que les, les end euh, à cause du fait qu'elles fassent des particules, donc c'est un peu... Euh, un peu embêtant, mais voyez maintenant, avec la lumière en plein milieu de l'arche, ça dessine l'arche, on la voit, et pourtant ça met un petit peu plus de relief parce que c'est pas parfaitement éclairé partout, et c'est ça qui est bien. Donc faites un joli éclairage, je vous dis, ça, ça peut tout changer. Bon là je me remets en full brightness, évidemment là ça rend plus pareil, euh, mais bon pour vous sur YouTube, vu que vous avez... Euh, YouTube rend les vidéos plus sombres et tout ça, ça, déjà, ça doit déjà un petit peu plus contraster pour vous. Mais évidemment pour moi, là tout est trop clair, hein, ça c'est sûr. Et voilà, une bonne petite arche de terminée comme vous pouvez voir. Donc, alors j'hésitais à en faire euh, juste une arche en pierre classique. Mais je me suis dit autant aller euh, vers quelque chose d'un peu plus organique. Euh, vu que je vous rappelle, c'est quelque chose d'un peu... C'est un mélange de grec... Et de certains autres trucs que j'ai fait, donc c'est pour moi c'est quelque chose de moderne quoi qu'il arrive, c'est un peu genre un riche qui s'est dit hey, « Hé, je vais m'acheter cette montagne et puis je vais me faire un truc euh, luxueux » et puis voilà, c'est à peu près ça en fait. Du coup là j'ai fait un truc un peu plus euh, illogique, qui ne tiendrait pas vraiment, donc là on a une sorte de, de voûte en quelque sorte. Avec l'art de net clé et puis encore un petit peu de quartz et puis une petite lampe. On a aussi des petites lampes là, j'en ai mis, donc j'ai aussi mis des carpettes, il y a aussi des, des, de la glowstone ici pour avoir un peu plus de lumière. Il y en a aussi ici sur le côté, à chaque fois derrière chaque escalier. Donc ça, ça donne un, un, 
un supplément de lumière sur la, la base des, des piliers, ce qui est toujours bien, comme ça on... Je vous ai dit, un bon éclairage, ça peut, ça peut donner pas mal de relief, donc c'est très important. Ah, donc là je vise à ce qu'il y ait une petite ombre à chaque fois à peu près à cette hauteur là Et vous voyez que ça donne un effet euh... Je sais pas comment expliquer mais on sent qu'il y a un effet de profondeur ah, Là il y a déjà des torches c'est pour ça qu'on voit un petit peu de lumière Là il manque encore des torches là qui aura la grande baie vitrée euh... Et puis là j'étais en train justement de... J'arrivais à... à la partie où je vais faire les portes tout simplement Du coup eh bien je vous propose de le faire Donc comme avec l'entrée euh, vous voyez que l'entrée on a des piliers en quartz Un pilier en arbre de clé Et puis à nouveau un pilier en quartz Et eh bien on va utiliser le même principe ici Donc on a le pilier en quartz, le pilier en arbre de clé Et un autre pilier en quartz qu'on va mettre à partir de cet endroit Et pour savoir la hauteur de ce pilier de quartz d'ailleurs Avant que je continue On va monter et on va faire la même chose qu'avant euh, Non ça c'est une redstone lamp Donc on va monter et on va faire comme à côté là en gros je monte et puis là où le pilier de quartz commence à se séparer, hop je fais ça et hop je fais une petite arche euh, et ça permet de savoir comment je vais faire le, le plafond. Donc là on voit que le pilier de quartz ici ne peut pas aller plus haut que cet endroit là et c'est justement là qu'on va aller. Donc on enlève tout ça, on prend le pilier de quartz, tac et on le fait venir par en dessous comme ceci et j'en ai plus vraiment, heureusement je pourrais refaire un petit peu. On va le descendre un petit peu plus. Et là, je ne peux pas l'atteindre. Hop, voilà. Comme ça, on va pouvoir... Euh, ça ne fera pas trop, comme ça, hein, tout simplement. C'est juste un petit, un petit couloir. Hein. On ne va pas faire un méga truc euh, de la mort qui tue sa maman. Si j'y arrive, voilà. Et on va rajouter aussi, hop, un petit escalier là. Un petit escalier là. Et une petite dalle juste en dessous. Est-ce que c'est... Oui, ça va niveau hauteur. Alors, j'hésite à faire ça. Ouais, comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux, ça... Ça fait une certaine symétrie, c'est un petit peu mieux je trouve. Et après on a juste à faire la même chose par au-dessus. Et vous voyez qu'on n'a rien de temps, on est à peu près à... au même niveau que le reste ici. Et on va pouvoir faire ce que j'ai fait à côté. Donc remettre du quartz et mettre une petite redstone lampe et ça devrait plutôt bien rendre je pense. Donc là, j'ai fait à peu près tout, j'ai plus de... Non j'ai plus de quartz normal, va falloir que j'aille en chercher. Il y a un fucking enderman. Je te vois arriver toi là hein non mais bon heureusement maintenant ils peuvent plus prendre les blocs donc ça va Donc du quartz tout simplement Hop Bon là je vais en mettre un petit peu plus c'est pas très grave Et à partir de là on recreuse et on redescend vers le milieu Enfin on remonte plutôt dans cette logique là On remonte vers le milieu Et vous voyez que c'est pas ça commence pas le quartz commence pas à la même hauteur là il commence un petit peu plus haut C'est pour avoir un petit peu plus de relief Et là on va mettre notre petite lampe si j'arrive à la caser évidemment Hop ça c'est le problème je vais la mettre tout de suite parce qu'il fait un peu sombre Et voilà comme ça c'est bien Et on n'a rien de temps si on redescend, j'évite de tomber, voilà. Salut Enderman, ça va, tranquille, j'ai pas d'épée, je peux pas vraiment te tuer. On n'a rien de temps, on a notre petit plafond. Et ok, alors on se retrouve, j'ai été chercher un petit peu de verre. J'ai terminé aussi toutes les autres arches, euh, donc euh, maintenant c'est bon, ici c'est terminé. Euh, là j'ai fait la, la symétrie, donc comme vous pouvez voir. Euh, là j'ai pas de carpet, j'ai plus de carpet, faudrait que j'en refasse. Il n'y a plus de string à la, à la tour à mob d'Hyper parce que tout le monde les utilise pour faire des émeraudes, pour avoir du mending. Et euh, mais étonnamment, il n'a pas rajouté énormément de stockage à sa tour à mob. Et le problème c'est que du coup, euh, des fois, euh, au début on a beaucoup farmé pour avoir de la rotten flesh. Et du coup, euh, bah, y avait, les strings étaient pleins, du coup ils, se sont, ils ont fini à la poubelle. Alors que s'il avait mis plus de stockage dès le début, bah, on aurait encore un peu de string, mais bon, c'est pas grave. Euh, du coup, maintenant on va travailler sur les deux baies vitrées. Alors ça c'est le truc le plus intéressant selon moi. Euh, en gros ce qu'on va faire, c'est, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais creuser ça pour que c'est un accès, euh, on va dire, à la petite vallée juste au-dessus. Là aussi je vais recreuser un petit peu, je pourrais pas recreuser aussi bas. Donc on va varier la hauteur du, de la vitre, parce qu'on va mettre une vitre derrière évidemment. Et on va faire en sorte que ça, ça donne plutôt bien. Donc je vais aller remettre le beacon en haste. Parce que sinon ça risque d'être compliqué. Je vais aussi vider mon inventaire. Et je vais commencer à faire ça. Ok j'ai bien travaillé. Vous allez le voir. Alors pour le moment vous dites. Oh rien n'a changé. Tout a l'air normal. Bah, je, vous dis, je peux vous dire que ça a pas mal changé. Et bim oui. C'est beaucoup plus ouvert. Alors là ça, ça, je vais laisser de la stone ici. Pour que ça fasse un peu euh, genre euh, rocailleux. Mais ici j'ai mis de l'herbe. Qui, qui est en train de pousser. Enfin de la terre. Il y a une witch, je me suis chopé une witch tout à l'heure, elle a failli me tuer, 
Hop. Je me suis... Non, en fait, je, je serais mort parce que j'avais aucune potion de heal. Je me suis déco... Ça, c'est une petite technique. Je me suis déconnecté. Et quand vous vous reconnectez, vous avez quelques secondes d'invincibilité, en fait. Du coup, j'ai eu quelques secondes d'invincibilité qui ont permis à la potion de s'arrêter. Mais par contre, je me suis chopé, mais tellement bien sa potion. Elle a hyper bien visé, hein, parce que j'avais genre... Plus de 20 secondes de, de poison, donc c'est suffisant pour tuer quelqu'un. Bon, mais du coup, euh, là ça fait un peu bizarre parce qu'il y a du coup des, des, le pilier qui tient en plein milieu de rien du tout. On va mettre de, du verre. Hein. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez moderne, donc on va avoir de grandes baies vitrées. Et on va les mettre, donc euh, on va faire du... On va pas utiliser des blocs de verre plein, on va utiliser plutôt des glaces panels. Et au-dessus on mettra du, du verre plein. Je verrai aussi à peut-être, comme j'ai dit, mettre un accès au ciel pour apporter plus de lumière dans cette zone-là. Parce que c'est un peu sombre. Bon, il fait nuit, c'est normal qu'il fasse sombre, mais bon. Et du coup, là on plantera un peu de végétation et ça fera hyper bien. Parce que comme ça, on rentrera dans la base et puis on aura des grandes baies vitrées avec de la végétation derrière. Ce sera... Ce sera classe, je pense, franchement. Et on essaiera d'en mettre un maximum de... De, genre, de ce genre de choses, donc euh, voilà. Ok, on se retrouve. J'ai terminé notre baie vitrée. Comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça donne. J'ai utilisé du gris clair parce que le gris clair rappelle la stone brick. Et aussi le gris clair est selon moi l'une des vitres les plus transparentes, tout simplement. On le voit le mieux à travers. Euh, le gris foncé est pas mal aussi, mais on, on est un peu moins de facile à voir à travers. Le blanc aussi est pas mal, mais là on voit carrément moins à travers. Là le gris c'est pas mal franchement Donc euh, j'ai pas encore mis trop de végétation J'attends que l'air pousse bien euh, Bon je mettrai ça une prochaine fois C'est pas hyper grave Faudra que j'enlève de toute manière Vous voyez ça au dessus là Ça ça bloque trop euh, l'accès au ciel Ça par contre je compte faire une jolie petite arche Ça c'est sûr Je mettrai aussi quelques accès au ciel Pour que la lumière du, du soleil puisse venir ici en pleine journée Donc ça ça devrait bien donner Alors elle peut presque venir si vous regardez là Vous voyez là en fait, si j'enlève ce bloc de dort là-bas, j'aurai un accès au ciel ici. Du coup, il y aurait beaucoup plus de lumière rien que la journée. Mais bon, c'est déjà franchement pas mal. Donc ouais, voilà notre petit couloir. C'est pas non plus... Euh, je, enfin, je veux dire, c'est juste un couloir. Euh, mais bon, ça permet de définir le style pour le reste euh, de la saison. J'essayerai de faire plutôt des timelapses les prochaines fois que je ferai des couloirs. Euh, tout en continuant les épisodes. Bon, bien que le pattern aussi est très simple. Donc si je mets juste... Euh, la base du pattern au sol, je pourrais dire à François éventuellement de le faire aussi. Euh, parce que ça sert à ça, les Mexicains, hein évidemment. C'est pour aller plus vite, progresser vers les trucs les plus intéressants. Euh, mais bon. D'ailleurs, François n'était pas là aujourd'hui parce qu'il euh, était en train de travailler, tout simplement. Donc, euh, vous vous étonnez pas. Du coup, c'est tout pour cet épisode. J'espère bien que vous avez... Faut, faut que j'arrête... Je dégueule mon intro, outro plutôt, des fois tellement vite qu'il y a un moment où je, je bug, ok donc n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode de l'Ecube et je vous dis salut à tous.